தமிழ்ச்சொல்லாளர் ஸ்ரீராம் சுக்ராவின் மூலக்கதையை தமிழில் எழுத்தாளர் சரஸ்வதி ராம்நாத் மொழிபெயர்த்துள்ள தர்பாரி ராகம் அத்தியாயம் இருபது ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் மாடி வராந்தாவிலே கல்லோடு சேர்த்து கட்டிய காகித பொட்டலம் அங்கு வந்து விழுந்தது அது காலக் கடிதம் என்று பின்பே தெரிந்தது ரங்கநாத் அதை ஒரு முறை படித்தான் பிறகு மீண்டும் மீண்டும் படித்தான் அன்றிரவு தன் பருத்த மார்பகங்களின் உரசலின் மூலம் இரவெல்லாம் கஜுராகோவையும் கோனாராக்கையும் நினைவூட்டி சென்றாலே அவளுடைய கடிதம்தான் இது என்பதை அறிந்து கொள்ள அதிக நேரம் ஆகவில்லை இந்த காதல் கடிதம் தனக்கு எழுதப்படவில்லை வேறு யாருக்கோ எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் அவனுக்கு தெளிவாக புரிந்தது அந்த அவன் யார் ரூபனா இந்த கடிதத்தை பேலாவா ரூபனுக்கு எழுதியிருக்கிறாள் அப்படியென்றால் அன்றிரவும் ஆடிக்கு வந்தவள் பேலாதானா ரங்கநாத் இந்த கேள்விகளுக்குரிய பதில்களை தேடுகையில் ஒரு பெரும் நியாயவாதி போன்றோ தர்க்கவாதி போன்றோ செயல்பட்டு இரண்டும் இரண்டும் சேர்ந்தால் நான்கு என்றும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் என்று கருதுவது தவறாகும் உண்மையில் அவன் ஒரு புறம் இந்த கடிதம் எழுதியவள் பேலா என்று நினைத்து ரூபனுடன் அவளை இணைத்து சரி பார்த்து கொண்டிருந்தான் மற்றொரு புறம் சிவபால் கஞ்சில் கூட திரைப்பட பாடல்களில் புலமை பெற்ற இவ்வளவு பெரிய வித்வான் இருக்கிறாரா என்பது அவனுக்கு வியப்பை அளித்தது பல்கலைக்கழகத்து அதிகாரிகள் அவனை நெஞ்சால் தழுவி கொண்டாலும் கொள்ளாவிட்டாலும் நிச்சயம் அவன் கழுத்தில் திரைப்பட இலக்கியத்தில் டாக்டரேட் பட்டத்தை கட்டி விடுவார்கள் ஏனென்றால் அந்த காதல் கடிதம் முழுவதுமே திரைப்பட பாடல்களின் வரிகளை இணைத்து உருவாக்கிய வசன கவிதையாக அதாவது கவிதையை வசனமாக்கி எழுதியிருந்தது இவ்வித எண்ணங்களின் மத்தியில் இன்னொரு எண்ணமும் மெல்ல தலை தூக்கி கொண்டிருந்தது இதை திரைப்பட பாஷையில் சொன்னால் இந்த உலகம் என்னை ஏன் இப்படி வதைக்கிறது எனலாம் அன்று அவனது குரலை கேட்ட மாத்திரத்தில் ஐயோ அம்மா என்ற பவித்திரமான சொற்களை உச்சரித்தவாறே திரும்பி ஓடிய அவள் வேறொருவனுக்கு தனியாக இருக்கிறேன் நீ எங்கிருந்தாலும் வா என்ற வேண்டுகோள் கொடுத்து கொண்டிருப்பதை ரங்கநாத்தால் தாங்க முடியவில்லை கடிதத்தை தன் ஜேபியில் வைத்துக் கொண்டு அவன் வீட்டை விட்டு கிளம்பினான் இன்று நகரத்தில் ஜோக்நாத் வழக்கு நடைபெறுகிறது சிவபால் கஞ்சில் சற்று மதிப்புள்ளவர்களாக கருதப்படும் ஒவ்வொருவரும் நகரத்துக்குத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் கிராமத்து ரவுடியின் மீது வழக்கு நடக்கப் போகிறது என்றால் ஊர்க்காரர்களுக்கு போய் அதையும் பார்த்துவிட்டு நகரத்தையும் ஒரு சுற்று சுற்றிவிட்டு வரலாமே என்ற எண்ணம் எழுவது இயல்பு அந்த ரவுடி அவமானம் அடைவதை பார்ப்பதில் ஒரு திருப்தி ஓர் ஆறுதல் அந்த ரவுடிக்கும் இதோ பார் என் கிராமத்திலிருந்து எத்தனை பேர் என் உதவிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதில் மனப்பூர்வமான இன்பம் இதற்குள் பலர் புறப்பட்டு சென்று விட்டனர் பலர் புறப்பட்டு கொண்டிருந்தனர் பயில்வான் பத்ரி தம் மனங்கவர் தோற்றத்துடன் எதிரே வந்து கொண்டிருந்தார் உள்ளே பலியன் போட்டுக் கொள்வது அவசியமில்லை என்று கருதப்பட்டதாலோ பங்குனி மாதத்துக்கு இதுவே சில்லென்றிருந்ததாலோ அவரது உடம்பில் மல்மல் குர்த்தா பலப்படைத்தது இடுப்பில் லங்கோடு இருந்தாலும் அதன் மீது லுங்கி கட்டி இருந்ததுதான் பின்னும் வியப்பாக இருந்தது கால்களில் கருப்பு பாலிஷ் ஏறிய பூட்ஸ் மழுங்க மொட்டை அடித்திருந்த தலையில் கடுகு எண்ணெயின் படபடப்பு அதற்கு மேலே மிக மிக உயரத்தில் நீளமானும் ரங்கநாத் இந்த காத கடிதத்தை ரூபனிடம் கொடுத்து திரைப்படம் நமது பண்பின் மகத்தான வீழ்ச்சிக்கு எவ்விதம் கை கொடுக்கிறது என்பது பற்றிய தன் சில கருத்துக்களை கூறி பேலாவின் காதல் வலையில் வீழ்வதிலிருந்து அவனை தடுக்க வேண்டும் என்றே முதலில் நினைத்திருந்தான் ரூபனிடம் இது பற்றி பேசுவது கடினம் என்பது அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் காதல் கடிதம் போன்ற கடுமையான விஷயத்தை சாதாரணமாக முடித்து விடுவதும் சரியில்லை என்றும் தோன்றியது ஆனால் பயில்வான் பத்ரியை பார்த்ததும் அவனது எண்ணம் மாறிவிட்டது யாராவது ஒரு அமெரிக்க நிபுணனை பார்த்ததும் நாம் சில சமயம் நமது திட்டங்களை மாற்றிக்கொள்கிறோமே அதுபோல ரங்கநாத்தின் திட்டமும் மாறிவிட்டது பயில்வான் பத்ரி இந்த காது கடிதத்தை தூரத்திலிருந்தே பார்வையிட்டார் இதற்கு வசதியாக ரங்கநாத் சுமார் ஒன்றரை அடி தூரத்தில் நின்று கடிதத்தை இரண்டு கரங்களினாலும் பிடித்து கொண்டார் அவர் மௌனமாய் கடிதம் முழுவதையும் பிடித்தார் ஓரிடத்தில் அவர் விழிகள் சற்று சுருங்கியதும் ரங்கநாத் 
அவருக்கு உதவும் நோக்கத்துடன் மீண்டும் இந்த மனோகரமான இரவு வராது என்று படித்தவர் மனோகரமான என்றால் அழகிய என்று அர்த்தம் என்றான் எனக்கு தெரியும் இதை கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது போல் பயில்வான் பத்தி ஓர் ஏப்பம் விட்டார் கடிதம் முழுவதையும் படித்த பின் அதை வாங்கி கொண்டு அவர் மடித்து தம் குர்தாவின் ஜேபியில் போட்டுக் கொண்டார் ரூபன் ரொம்ப தவறான வழியில் போய்க் கொண்டிருக்கிறான் அதிலும் அந்த பெண் இந்த கடிதத்தில் கண்ட குப்பையை வாரி நிறைத்திருக்கிறாள் என்றான் ரங்கநாத் பதிலுக்கு பயில்வான் உறக்க சிரித்தார் அந்த சிரிக்கு கிராம சேவிகாதான் இதை எழுதியிருக்கிறாள் இங்கு அவள் ஒருத்திக்குத்தான் இதெல்லாம் தெரியும் என்றார் அப்படியென்றால் ரூபன் கிராம சேவிகாவிடம் பயில்வான் முன்போல் சிரித்து கொண்டே இருந்தவர் தம்மை அடக்கி கொண்டு இல்லை இல்லை நீ எல்லாவற்றையும் விபரீதமாகவே புரிந்து கொள்கிறாய் பாவம் அவள் அந்த காரியம் எல்லாம் செய்ய மாட்டாள் மற்றவர்களுக்கு கடிதம் மட்டுமே எழுதுவாள் என்றார் பயில்வான் பத்ரி மேலே நடந்து விட்டார் ரங்கநாத்தின் முகத்தில் இருந்த குழப்பத்தை கண்டுற்றதும் மேலே நடந்தவாறே இந்த கடிதத்தை பற்றி கவலைப்படாதே நான் சரி செய்து விடுகிறேன் என்றார் நீதிமன்றம் நகரத்தில் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட சிவபால் கஞ்ச் முழுவதுமே அங்கு ஆஜராகி இருந்தது ஜோக்நாத் சம்பந்தப்பட்ட திருட்டு குற்றத்துக்கு சாட்சிகள் தங்கள் சாட்சியங்களை கூறிக்கொண்டிருந்தனர் அந்த சூழ்நிலையே மிகவும் மட்டமானதாக ஆபாசமானதாக இருந்தது வராந்தா முழுவதிலும் நாய்கள் மாதிரி ஜனங்கள் படுத்து புரண்டு கொண்டிருந்தனர் ஹோலி நேங்கிவிட்டதால் கேலியும் பரிகாசமும் வசமும் திட்டுமாக இருந்தது ஒவ்வொருவரின் உடலின் மீதும் அழுக்கான ஆனால் வண்ண வண்ணமான துணிகள் இல்லை துணி மூட்டைகள் இருந்தன அழுக்கு பிடித்த உடையும் மழிக்காத தாடி மீசைகளுடன் வாதி பிரதிவாதிகள் பீடி பிடித்து கொண்டோ பாசி பிடித்த பற்களிடையே புகையிலை தூளை பத்திரமாக அடைத்து வைத்துக் கொண்டோ உரத்த குரலில் காற்று மூச்சு என்று கத்தி பேசி கொண்டிருந்தனர் ஒரு பெண் தரையில் படுத்து கொண்டு தன் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டி கொண்டிருந்தாள் அவள் பால் கொடுக்கும் நிலை அங்கிருந்த பலருக்கு ஒரு சுவையான காட்சியாக விளங்கியது காற்று வேகமாய் வீசியதால் எழும்பிய தூசியும் காய்ந்த சருகுகளும் வராந்தா முழுவதும் சிதறி கிடந்தன முழுங்கால் வரை காக்கி பட்டியை கட்டி கொண்டு இரண்டு போலீஸ்காரர்கள் தலையில் தொப்பி இல்லாமல் வராந்தாவில் இங்கும் அங்கும் போய்க் கொண்டிருந்தனர் அதில் எப்போதும் யாராவது ஒருவனை சரியானபடி பதம் பார்க்க தயாராக இருக்கும் ஒருவனுடைய போட்ஸ் இப்பொழுது வராந்தாவுக்கு எதிரில் உள்ள மரத்தின் அடியில் வீற்றிருந்த சக்கிலியனிடம் ரிப்பேருக்காக சென்றிருந்தது இன்னொருவனுடைய பூட்ஸோ புதிதாக இருந்ததால் அவனுடைய காலையே பதம் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டது இதனால் அதை கதவர்கள் அவன் கழற்றி வைத்திருந்தான் வக்கீல்களோ வேறு இருந்ததோ இல்லையோ கோர்ட்டுக்குள் போவதும் வருவதுமாக இருந்தனர் கோர்ட்டின் அலுவலக ஊழியர்களோ நிம்மதியாய் கொட்டாவில் விட்டுக் கொண்டு பதினைந்து நிமிஷங்களுக்கு ஒரு முறை கோர்ட்டுக்கு வெளியே வந்து எதிரே உள்ள வெற்றிலை பாக்கு கடைக்கு செல்வதும் யாராவது கட்சிக்காரன் பின்னால் தொடர்ந்து வர யாராவது ஒருவன் பக்கத்திலேயே வர வெற்றிலையை குதப்பி கொண்டு ஒட்டகம் மாதிரி கழுத்தை உயர்த்தியவாறு இன்று ரொம்பவும் வேலை நாளைக்கு பார்க்கலாம் நாளை மறுநாள் வா என்றெல்லாம் கூறிய வண்ணம் மீண்டும் கோர்ட்டின் பாதுகாப்பான எல்லைக்குள் புகுந்து கொண்டிருந்தனர் வராந்தாவின் ஒரு மூலையில் நொண்டி உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தான் பஞ்சாயத்து தலைவன் என்ற முறையில் இங்கே வேடிக்கை பார்க்க வந்தவர்களில் சனீஸ்வரனும் ஒருவனாக இருக்க வேண்டியது இன்றியமையாது ஆகியது தவிரவும் சின்ன பயில்வான் என்று போலீசாரின் சார்பாக ஜோக்நாத்துக்கு எதிராக சாட்சியம் கூற வந்திருந்தான் இது மிகவும் சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியாகி விட்டிருந்தது ஏனென்றால் சின்ன பயில்வான் வைத்தியரின் ஆள் என்பது மக்கள் கருத்து அப்படி பார்த்தால் ஜோக்நாத்தும் வைத்தியரின் ஆள்தான் இருந்தாலும் எப்படியோ ஒருவருடைய இரண்டு ஆட்களில் ஒருவன் குற்றவாளியாகவும் இன்னொருவன் அவன் குற்றத்தை நிரூபிக்கும் சாட்சியாகவும் மாறி எதிரும் புதிருமாக நிற்கும் நிலைமை ஏற்பட்டு விட்டது இதை குறித்து சில நாட்களுக்கு முன் தெருக்கூத்து நாடக பாணியில் ரூபன் ஹாய் ஒன்றாய் மலர்ந்த இரு மலர்களின் விதி வெவ்வேறாக இருக்கிறது என்றான் சனீஸ்வரனும் மற்றும் கிராமத்தினர் பலரும் கோர்ட்டுக்குள்ளேயே போய்விட்டனர் சனீஸ்வரன் சும்மா குஷிப்படுத்துவதற்காக 
நொண்டியை தன்னுடன் ரிக்ஷாவில் அழைத்து வந்திருந்தான் இப்பொழுது வெளிவராந்தாவில் அமர்ந்திருந்த நொண்டி தன்னை சுற்றிலும் இருந்த புதியவர்களுக்கு தன் அனுபவங்களை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு இருந்ததோ ஒரு வாழ்க்கை அதிலே ஒரே ஒரு அனுபவம்தான் அதைத்தான் இப்போது விரிவாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் அவன் ஐயா கேளுங்கள் ஒரு வருடம் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு இப்போதுதான் விஷயம் ஒரு மாதிரி முடிந்திருக்கிறது நகலுக்காக விண்ணப்பித்த விண்ணப்பத்தாளி ஒரு தவறும் இல்லை என்ற நிலை வந்திருக்கிறது பத்திரங்கள் தலைமை காரியாலயத்திலிருந்து தாலுகா ஆபீஸுக்கு திரும்ப வந்துள்ளன நேற்று தாலுகா ஆபீஸுக்கு போனேன் காபிஸ்ட் என் பத்திரங்களை பார்த்து கொண்டிருப்பதாக தெரிந்தது இன்று ஒருவேளை தயாராகி விடலாம் பிறகு மூலத்துடன் ஒத்திட்டு பார்த்தாக வேண்டும் இன்னும் இரண்டு மூன்று நாட்களில் வந்துவிடும் வராந்தாவின் கம்பம் ஒன்றில் சாய்ந்தவாறு சிகரெட் பிடித்துக் கொண்டிருந்த வக்கீல் ஒருவர் தாம் நின்ற இடத்திலிருந்தே சொன்னார் இத்தனை நாட்கள் இப்படி அலைந்திருக்கிறாயே முதலிலேயே என்னிடத்திலோ வேறு எந்த வக்கீலிடமோ வந்திருந்தால் விஷயம் ரெண்டு மூன்று நாட்களில் முடிந்திருக்கும் இப்போதெல்லாம் சாதுகளுக்குரிய இனிய மதுரமான புன்னகையை சிந்த நொண்டி கற்றுக்கொண்டிருந்தான் அந்த புன்னகை என்னப்பா குழந்தைத்தனமாக பேசுகிறாயே என்னுடைய நல்ல தன்மையினால் தான் நான் இதை சகித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுவது போல் இருக்கும் இப்பொழுதும் அதே புன்னகையை மலர்வித்துக் கொண்டு இதில் வக்கீல்களுக்கு என்ன அவசியம் இருக்கிறது பாபு இது உரிமை போராட்டம் காபிஸ்ட் பாபுவுக்கு ஐந்து ரூபாய் கொடுத்திருந்தால் மூன்று நாட்கள் என்ன மூன்று மணி நேரத்தில் கிடைத்திருக்குமே ஆனால் அவர் அதை அப்படி பெறுவதாகவோ நான் பணம் கொடுப்பதாகவோ இல்லை என்றான் நொண்டி ஏன் பெற்றுக் கொள்ள மாட்டாரா நீ ரூபாய் கொடுத்து அவர் வாங்கிக் கொள்ளவில்லையா என்ன என்றார் வக்கீல் மீண்டும் நொண்டி கடைத்து போனவனாய் கீழே படுத்து கொள்ள பார்த்தான் இது சத்திய போராட்டம் பாபு நீங்கள் வக்கீல் உங்களுக்கு இது புரியாது என்றான் சுற்றி இருந்தவர்கள் சிரிக்கலானார்கள் ஆனால் நொண்டி படுத்து கொண்டவன் மௌனமாய் விழிகளை மூடிக்கொண்டான் பின்பு அவன் லேசாக முனகுவது போல் இருந்தது என்னப்பா நொண்டி எப்படியோ ஆகிவிட்டாயே என்று யாரோ கேட்டனர் கண்களை திறக்காமலேயே அவன் தலையசைத்தானே தவிர ஒன்றும் பேசவில்லை அவன் அருகே அமர்ந்திருந்த ஒருவன் அவனது உடலை தொட்டு பார்த்து காய்ச்சல் போல் இருக்கிறது என்றான் கிழவி ஒருத்தி மௌனமே உருவாய் அமர்ந்து குழி விழிந்த கண்களால் வானத்தை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கெட்ட காலம் வந்துவிட்டது என் பிள்ளைகள் ரெண்டு பேருக்கு காய்ச்சல் பயிர் முற்றிவிட்டது அறுவடை செய்பவர்கள் இல்லை எலிகள் நாசமாக்கி கொண்டிருக்கின்றன என்றாள் அந்த கிழவி கௌரவ மாஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் கழாதீனை விசாரித்து கொண்டிருந்தது குறுக்க விசாரணை முடியும் நேரத்தில் திடீரென்று ஜோக் நாத்தின் வக்கீல் கேள்விகள் கேட்க தொடங்கினார் உங்களுக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறாளா ஆம் அவளது பெயர் பேலாவா ஆம் அவளுக்கு வயது கிட்டத்தட்ட இருபது இருக்குமா ஆம் கோர்ட்டார் தயாதீனை சந்தேகத்துடன் அதாவது இருபது வயதுடைய ஒரு பெண்ணின் தந்தையை எப்படி பார்க்க வேண்டுமோ அப்படி உற்று பார்த்தார் உங்கள் வீட்டில் வேறு யாராவது பெண்கள் இருக்கிறார்களா ஆம் என் விதவை சகோதரி இருக்கிறாள் ஆனால் அவள் எப்போதும் உங்களுடன் இருப்பதில்லை அல்லவா அப்படி இல்லை அவள் எப்பொழுதும் என்னுடன் தான் இருக்கிறாள் வக்கீல் கர்ஜித்தார் நீங்கள் சத்தியம் செய்திருக்கிறீர்கள் பொய் கூறினால் வழக்கு தள்ளுபடியாகிவிடும் உமது சகோதரி பெரும்பாலும் தன் புக்ககத்தில் தான் இருக்கிறாள் அப்போதெல்லாம் உமது மகள் வீட்டில் தனியாகத்தான் இருக்கிறாள் என்பது உண்மையா இல்லையா கயாதியின் மௌனமாக நின்றார் வக்கீல் மீண்டும் உழுமினார் ஏன் பேச மாட்டேன் என்கிறீர்கள் என்ன பேசுவது உங்களுக்கு இவ்வளவு கோபம் ஏற்படும் போது பதில் கூறுவது கடினம் எனக்கு கோபமில்லை என்று அதே குரலில் உரிமினார் வக்கீல் கயாதியின் ஒன்றும் பேசவில்லை வக்கீல் குரலை தனித்துக் கொண்டு உமது பதில் என்ன என்று வினவினார் என் விதவை சகோதரி என்றுமே என்னுடன் தான் இருக்கிறாள்
உமது மகளுக்கு திருமணம் ஆகிவிட்டதா இல்லை எப்பொழுது செய்வதாக உத்தேசம் அது கடவுளின் விருப்பத்தை பொறுத்தது கடவுள் என்று சொல்லி கேட்டதும் கனம் கோட்டார் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தார் இதுவரை இந்த வழக்கு சம்பந்தப்படாத காகிதங்கள் எதையோ புரட்டி கொண்டிருந்த கோட்டார் வக்கீலை நோக்கி இந்த கேள்விகளுக்கும் வழக்குக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்றார் சீமான் கோட்டார் அவர்களே இதற்கு சம்பந்தம் உண்டு என்பதை நான் பின்னால் நிரூபிக்கிறேன் என்றார் வக்கீல் கனம் கோட்டாரின் எச்சரிக்கை குறிப்பை உணர்ந்து கொண்டு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் தம் சாட்சியை காப்பாற்ற வேண்டிய உணர்வை பெற்றவராய் கோட்டார் அவர்களே இந்த கேள்விகள் வழக்குக்கு சற்றும் சம்பந்தப்படாதவை என்று ஆட்சேபித்தார் கனம் கோட்டார் கடுமையான பார்வையை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் மீது வீசினார் அவருடைய ஆட்சேப குரலுக்கு பதில் அதுதான் ஜோக்நாத்தின் வக்கீல் கனம் கோட்டாரின் மூட் மோசமாவதை கண்டதும் கயாதீனிடம் அவருடைய மகளை பற்றி மேற்கொண்டு கேள்விகள் கேட்பதை நிறுத்தி கொண்டார் அடுத்த சாட்சி அழைக்கப்பட்டான் அவன் வேறு யாரும் அல்ல ஜோக்நாத்தின் வீட்டை சோதனை போட்ட சமயம் எதேச்சையாக தன் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தவன் போலீஸை கண்டு ஓட்டம் பிடித்தான் அல்லவா அப்போது அவன் போலீசாரை சமாதானப்படுத்த அவர்கள் கூப்பிடும் போது சாட்சி சொல்ல வருவதாக கூறியிருந்தான் அவன் பெயர் பைஜ்நாத் சிவபால் கஞ்சின் பண்டிதர் ராதேலாவின் சீட பிள்ளை அவன் பண்டிதர் ராதேலால் பொய் சாட்சி சொல்லுவதில் நிபுணர் மிக தேர்ச்சியும் திறமையும் பெற்றிருந்த அவரை இன்று வரை எந்த வக்கீலாலும் குறுக்கு விசாரணையில் முறியடிக்க முடிந்ததில்லை பிடிக்க அகப்படாமல் பொய் சொல்லும் திறமை பெற்றவராக இருந்ததால் மாவட்டம் முழுதும் நடக்கும் வழக்குகளிலும் சாட்சியங்களிலும் பங்கேற்று அளவிட முடியாத பெரும் கீர்த்தி பெற்றிருந்தார் இப்போது கொஞ்ச நாட்களாகவே ஒரு கிழக்கிந்திய பெண்ணின் காதல் அவரை வீட்டோடு கட்டி போட்டிருந்தபடியால் சாட்சியம் கூறுதல் என்ற பிரைவேட் பிராக்டிஸுக்கு அவரால் அதிக நேரத்தை ஒதுக்க இயலவில்லை இதனால் வழக்குகளில் ஆஜராவதை முன்னே விட குறைத்து கொண்டிருந்தார் பெரிய வக்கீல்கள் டாக்டர்கள் போல அவரும் தற்சமயம் சாதாரண பிராக்டிஸ் செய்யாமல் பிரத்யேக துறையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களைப் போல் சிவில் வழக்குகள் அதிலும் குறிப்பாக வாரிசுகள் சொத்து பாதியதை பற்றிய விவகாரங்களில் தான் பங்கேற்று கொண்டிருந்தார் கிரிமினல் வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் பொய் சாட்சி சொல்லும் தரத்தை ஸ்திரமாக்கும் பொருட்டு கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே ஒரு சில சீடல்களை தயாராக்கி வைத்திருந்தார் அவர்களில் பைஜ்நாத் முதலிடம் பெற்றவன் பைஜ்நாத் பீகம் கேடாவை சேர்ந்தவன் என்றாலும் சாட்சி சொல்ல நேரிடும் போது சுற்றுப்புறம் உள்ள கிராமங்களில் எது சம்பந்தப்பட்ட வழக்கானாலும் அவன் அந்த நேரத்தில் அங்கே இருந்ததாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வந்தது இதனால் அவனது தொழில் பீகம் கேடா மட்டும் அல்லாமல் அக்கம் பக்கத்து கிராமங்களிலும் நன்றாகவே நடந்தது இது கூட தற்செயலாக நேர்ந்ததுதான் ஜோக்நாத் கைதான் அன்று அவன் சிவபால் கஞ்சில் தான் இருந்தான் ஆனால் பொதுவாக சாட்சியம் கூறுவதற்கு உண்மையில் இந்த இடத்தில் இருப்பதும் இல்லாதிருப்பதும் அவசியம் இல்லாததாக இருந்தது பைஜ்நாத் வழக்கை ரிஜுப்படுத்த சாட்சியம் கூறினான் ஜோக்நாத்தின் வீடு என் முன்னிலையில் தான் சோதனையிடப்பட்டது இந்த மூன்று நகைகளும் என் கண் முன்னே தான் கண்டெடுக்கப்பட்டன என் முன்னே சீல் வைக்கப்பட்டது இதை பற்றிய ரிப்போர்ட் எழுதும்போது நான் உடனிருந்தேன் என் கையெழுத்து என் கண் முன்னே தான் போடப்பட்டது இத்தியாதி இத்தியாதி ஜோக்நாத்தின் வக்கீல் விசாரணையை தொடங்கினார் நீ பீகம் கேடாவில் வசிக்கிறாயா ஆம் பீகம் கேடா சிவபால் கஞ்சிலிருந்து இரண்டு மைல் தூரத்தில் இருக்கிறது அல்லவா எனக்கு தெரியாது பின் எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் சிவபால் கஞ்சில் தெருக்கூத்து நடந்தால் பீகம் கேடாவில் காதில் விழும் ஒரு மைல் இருக்குமா சொல்வது கடினம் பத்து மைல் தெரியாது இருபது மைல் தெரியாது நான் அளந்து பார்த்ததில்லை கனம் கோட்டார் சாட்சியை வெறித்து பார்த்தால் இரண்டு கிராமங்களுக்கும் இடையே எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் இடையே கொஞ்சம் வயல்வெளிகள் உள்ளன எத்தனை வயல்கள் பத்து இருபது ஐம்பது இருக்கலாம் சரியாக சொல் எத்தனை வயல்கள் இருக்கும் தெரியாது நான் எண்ணி பார்த்ததில்லை 
தனம் கோட்டார் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரின் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் அவர் சொன்னார் தனம் கோட்டார் அவர்களே சாட்சி சொல்வது சரிதான் அவன் எண்ணி பார்த்ததில்லை ஆனால் இரண்டு கிராமங்களும் அருகருகேதான் இருக்கின்றன ஒரு மைல் தூரத்துக்குள்ளே இருக்கலாம் இன்ஸ்பெக்டரின் சாட்சியத்தில் இது கூறப்பட்டிருக்கிறது கோட்டார் ஜோக்நாத்தின் வக்கீலை நோக்கி அப்போது இரண்டிற்கும் இடையே உள்ள தூரத்தை பற்றி குறுக்கு விசாரணை செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன இன்ஸ்பெக்டர் கூறிய சாட்சியத்தை தாங்கள் சேலஞ்ச் செய்தீரா என்று வினவினார் நான் சேலஞ்ச் செய்யவில்லை இவரான ஆனால் குறுக்கு விசாரணை செய்யத்தானே வேண்டும் அதற்காக சாட்சியம் கூறுபவனின் அறிவு எப்படி இருக்கிறது என்பதை காண்பிக்க அல்லது தங்களுடைய அறிவை காட்டுவதற்காகவும் இருக்கலாம் கோட்டாரின் இந்த வார்த்தைகளை செவியுற்றதும் வக்கீலின் முகம் ஜிப்பென சிவந்து விட்டது இதற்குள் கோர்ட்டில் இருந்தவர்கள் உறக்க சிரிக்கவே இது அவரை அவமதிப்பதற்காக அல்ல வேடிக்கையாக கூறப்பட்டது என்பது நிரூபணமாகி விட்டது யார் யாருக்கு இது தமாஷாகப்பட்டதோ அவர்கள் சிரித்து கொண்டே இருந்தார்கள் முடிவில் ஜோக்நாத்தின் வக்கீலும் சிரித்து விட்டார் கோர்ட்டுகளில் சட்ட புத்தகங்களில் இல்லாத ஒரு சட்டம் நிலவுவது உண்டு கோட்டாரும் வக்கீலும் சில சமயம் அக்பர் பீர்பலின் பரிகாச உரையாடல்களை போல பரஸ்பரம் கேள்வி பதில்களை உடனுக்குடன் பரிமாறிக்கொள்வதுண்டு இந்த அனாவசிய வழக்கத்தை இன்னும் கடைபிடித்த பின் சிவபால் தஞ்சிற்கும் பீகம் கேடாவுக்கும் இடையே உள்ள தூரத்தை பற்றிய கேள்விகளை அவசியமற்றவை என்று மாஜிஸ்ட்ரேட் தள்ளிவிட்டார் ஆனால் கேள்விகளும் பதில்களும் பதிவான பின்னரே அவை நிராகரிக்கப்பட்டன வைஜிநாத் தொடர்ந்து விசாரிக்கப்பட்டான் இதுவரை போலீஸ்க்காக நீ எத்தனை வழக்குகளில் சாட்சியம் கொடுத்திருக்கிறாய் நினைவில்லை பரவாயில்லை நான் சொல்கிறேன் இதுவரை போலீசாரின் சார்பில் அறுபது வழக்குகளுக்கு சாட்சியம் கூறியிருக்கிறாய் சொல்லிக்கொண்டே போங்கள் எனக்கு நினைவில்லை இதற்கு முன்பு நீ எப்போதாவது போலீசாரின் சாட்சியாக எந்த வழக்கிலாவது ஆஜரானது உண்டா போலீசாரின் சாட்சி என்றால் என்ன கேள்விக்கு பதில் கேள்வி போடாதே நேராக பதிலை கூறு நீங்கள் என்னை நீ நீ கி என்று மிரட்டாதீர்கள் நானொன்றும் படிக்காத முற்றாள் அல்ல இந்த பதிலை கேட்டதும் எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் மீண்டும் கோட்டாரில் உதவியை நாடினார் கனம் கோட்டார் திருவாய் மகந்தருளினார் ஏய் கேள்விக்கு சரியான பதிலை கூறு பைஜிநாத் கோட்டாரின் முன் சிரம் பணிந்து தாழ்மையுடன் கூறினான் ஏழையின் இரட்சகரே கேள்விகள் கேட்கட்டும் பதில் கூறுகிறேன் இவர் நான் எத்தனை முறை போலீசாருக்கு சாட்சிகள் கூறியிருக்கிறேன் என்று கேட்கிறார் போலீஸ் கீலிஸ் எல்லாம் எனக்கு என்ன தெரியும் நான் உண்மையைத்தான் கூறுகிறேன் போலீஸ் கூப்பிட்டால் என்ன வேறு யார் கூப்பிட்டால் என்ன எனக்கு தெரிந்த உண்மையை கூறுகிறேன் அவ்வளவுதான் கோட்டார் ஏதும் கூறும் முன்பே ஜோக்நாத்தின் வக்கீலுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது முன் கோபத்துக்கு பிரசித்தி பெற்றவர் அவர் அவருடைய கோபத்தை காட்ட வேண்டிய அவருடைய ஏஜென்ட்கள் புதிய கட்சிக்காரர்களை கோர்ட்டுக்கு அழைத்து வருவதுண்டு கோபந்தான் அவருடைய அறிவு புத்தி சட்ட ஞானம் ஆயுதம் கவசம் ஆகிய எல்லாமாக இருந்தது அவருடைய பெயர் பலகை விளம்பரம் அம்மா அப்பா தோழன் கடவுள் யாவுமே அவருடைய கோபம்தான் கோபம் வந்தால் அதை கண்டு பிறர் நடுங்குவார்களோ என்னவோ அவருடைய உடம்பு விழவிட வேண்டி நடுங்கும் புத்திசாலியான மாஜிஸ்ட்ரேட்டாக இருந்தால் இருமுவது தும்முவது போல்தான் இதுவும் என்று அவரது கோபத்தை பொருட்படுத்தாமல் சாதாரணமாய் எடுத்துக்கொண்டு அதை பற்றிய அபிப்பிராயம் ஏதும் தெரிவிக்காமல் காரியத்தை நடத்தி கொண்டு போவார்கள் யாரேனும் அப்படி அவரது கோபத்தை தவறாக எடுத்துக்கொண்டாலும் வக்கீல் விடமாட்டார் பார் அசோசியேஷனில் இதை பற்றி புகார் செய்து ஒரு பிரசங்கம் செய்வதுடன் இதை கண்டித்து ஒரு தீர்மானமும் நிறைவேற்றி விடுவார் இந்த மாஜிஸ்ட்ரேட் புத்திசாலி அதனால் அவருடைய கோபத்தை பொருட்படுத்தியதாக காட்டிக்கொள்ளவில்லை வக்கீல் கர்ஜித்தார் எனது நேரடியான கேள்விக்கு சரியான பதிலை சொல் சும்மா போக்கு காட்டாதே சர்க்கார் வழக்குகளில் சாட்சியாக இதுவரை எத்தனை முறை சாட்சியம் சொல்லி இருக்கிறாய் இது என்னுடைய நேரடியான கேள்வி வக்கீல் சாஹப் 
பதில் சொல்லும் இதுவரை கொள்ளை கொலை வழக்கிலே நீர் எத்தனை முறை ஆஜராகி இருக்கிறீர்கள் என்றான் பைஜ்நாத் தமது சீற்றத்தை கண்டு மக்கள் பயப்படுவதையோ உரண்டு பிடிப்பதையோ தான் வக்கீல் இதுவரை பார்த்திருக்கிறார் இப்படி சற்றும் அஞ்சாமல் அயோக்கியத்தனமாக எவரும் நடந்து கொண்டு அவர் பார்த்தது கிடையாது இந்த திமிரான பதிலை கேட்டதும் அவரது கோபம் வாரையாட்டியது மட்டுமல்ல தளர்ந்து போய் நான்கு கால்களையும் பரப்பி கொண்டு படுத்து விட்டது கனம் கோட்டார் அவர்களே சாட்சியின் போக்கை பார்த்து கொள்ளுங்கள் முறையற்ற தன்மையில் நடந்து கொள்கிறான் இதன் மூலம் கோட்டை அவமதிக்கிறான் என்றார் வக்கீல் ஓடிய வக்கீலின் காலை தான் முறித்து விட்டார் போன்ற பாவத்துடன் போக்கில்தனமாக தலை அசைத்தவாறே பைஜ்நாத் கேட்டான் நீங்கள் கேட்டதில் தவறு இல்லையா வக்கீல் சாகப் நான் கேட்டதும் கோட்டாரிடம் முறையிடுகிறீர்களே கோட்டார் ஏதோ தஸ்தாவேஜை மும்முரமாக படிப்பதில் ஈடுபட்டிருந்ததால் இம்முறை வக்கீல் தமது சாமர்த்தியத்திலேயே இந்த குழியிலிருந்து மேலே ஏறி வர வேண்டி நேர்ந்தது பற்றலை கடித்துக் கொண்டு அரை ரூபாய் கால் ரூபாய்க்கு போலீசாருக்கு சாட்சி சொல்ல வருகிறாய் இப்பொழுது என்னையே கேள்வி கேட்கிறாயா நீ என்றார் வக்கீல் முறைப்பாக பைஜ்நாத் அகம்பாவத்துடன் நாற்புறமும் ஒரு தரம் தன் பார்வையை சுழற்றியவாறே யாவரும் கேட்கும்படியாக இது அவரவர் தொழில் என்றான் சாவதானமாக மேஜிஸ்ட்ரேட் முக்கியமான தஸ்தாவேஜுகளில் கையெழுத்து போட்டாகி விட்டது நடந்தது ஏதும் அறியாத நிலையில் உங்களுக்கு வார்த்தையாடுவது சரியல்ல வக்கீல் சாக குழுக்கு விசாரணையை தொடருங்கள் என்றார் கோட்டாரவர்களே இந்த சாட்சியை விசாரணை செய்வது கடினமாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் கூறாமல் மடக்குகிறான் இதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் என்றார் வக்கீல் மேஜிஸ்ட்ரேட் சாட்சியை உற்று பார்த்தார் சாட்சியான பைஜ்நாத் பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டரை பார்த்தான் பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டரோ கனம் கோட்டார் அவர்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் கனம் கோட்டார் வக்கீலை நோக்கி மேலே தொடருங்கள் என்றார் ஒற்றை காலில் நிற்கும் கொக்கு தன் காலை மாற்றிக் கொள்வது போல் வக்கீல் தம் குறுக்கு விசாரணையில் மகத்துவம் நிறைந்த ஒரு அத்தியாயத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டு மேலே தொடர்ந்தார் நீ முன்னூற்றி எழுபத்தி ஏழாம் சட்டப்பிரிவின்படி நடைபெற்ற வழக்கில் குற்றத்தை ஊர்ஜிதப்படுத்த சாட்சி கூறியதுண்டா எனக்கு நினைவில்லை இந்த சாட்சியத்தை நீ இந்த மாதமா கொடுத்திருக்கிறாய் பைஜ்நாத் சற்று யோசித்தான் பிறகு இந்த மாதத்தில் நான் ஒரு சாட்சியம் கூறியதுண்டோ நான் என் தோட்டத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த போது ஒருவன் கையில் பொட்டலத்துடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் நீ உனது சாட்சியத்தில் என்ன கூறினாய் என்பதை இங்கே கூற வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு வேண்டியது இவ்வளவுதான் போன மாதமும் நீ சாட்சி கூறினாயா இல்லையா பதில் சொல் சாட்சியம் கூறினேன் ஆனால் வழக்கின் பெயர் நினைவில்லை சாட்சியம் கூறினாய் ஆனால் வழக்கின் பெயர் நினைவில்லை அப்படித்தானே இத்தனை நேரத்துக்கு பிறகு கனம் கோட்டாருக்கு உண்மையிலேயே கோபம் வந்துவிட்டது இது எப்படி உண்மையாகும் என்று வினவினார் நான் நாட்டுப்புறத்தான் சர்க்கார் படித்தவன் அல்ல வக்கீல் கூறினார் கனம் கோட்டார் அவர்களே இந்த தந்திரமான பதிலையும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் கனம் கோட்டார் எதை எதை குறித்துக் கொள்வார் வக்கீல் ஐயா தாங்களே குறித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் குமாஸ்தாவிடம் சொல்லுங்கள் அவர் எல்லாவற்றையும் குறித்துக் கொள்வார் என்றான் பைஜ்நாத் கோட்டார் இப்போது பைஜ்நாத்தை அதட்டினார் என்றால் மிகவும் கடுமையாக மிரட்டினார் அந்த மிரட்டலில் பைஜ்நாத்தை உண்மையில் சற்று அரண்டு விட்டான் என்றால் பார்த்து கொள்ளுங்கள் அவன் முகம் வெளியிடுவிட்டது கனம் கோட்டார் அவர்களின் முகம் கூட சற்று சிவந்து விட்டது ஆனால் அந்த அதட்டல் இரண்டு மூன்று நிமிஷம் தொடர்ந்ததும் அதற்குள் பைஜ்நாத் தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு விட்டான் அவனுக்கு தன் குரு பண்டிதர் ராதை லாலின் நினைவு வந்துவிட்டது மகனே சாட்சியம் கூறும் போது சில சமயம் கோட்டாரும் வக்கீலும் மிரட்டி அதட்டுவார்கள் இதை கண்டு பயப்பட்டு விடாதே பாவம் அவர்கள் நாளெல்லாம் மூளைக்கு வேலை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அதனால் சற்று எரிச்சல் அடைந்திருப்பார்கள் பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு அஜீர்ணம் ஜீர்ண கோளாறு மூல ரோகம் இப்படி ஏதாவது நோய் இருக்கும் 
இதனால் தான் சிடிச்சிருப்பார்கள் அவர்களுடைய அதட்டல் மிரட்டல் உருட்டல்களை கண்டு அஞ்சி விடாதே உன்னை அல்ல தங்களுடைய திறமையின்மையை அதட்டுகிறார்கள் என்பதை நினைத்து கொள் இது மட்டுமல்ல இவர்களெல்லாம் பெரிய மனிதர்கள் படித்தவர்கள் என்பது நினைவிற்கட்டும் இவர்களால் உன் விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது இதனால் அவர்கள் கோபித்துக் கொண்டாலும் நீ குழம்பி விடக்கூடாது இப்பொழுது எந்த உபாயத்தை கையாண்டால் இவர்களை வீழ்த்தலாம் என்பதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் தெரிந்ததா என்று அவர் அறிவுரைகள் வழங்கியிருந்தால் தனம் கோட்டார் கேள்விகளுக்கு உண்டு இல்லை என பதில் கூறுமாறு பணித்திருந்தார் இப்பொழுது குறுக்க விசாரணை என்ற பீரங்கி வண்டி மேடு பள்ளத்திலிருந்து சமதளத்துக்கு இறங்கி நகர ஆரம்பித்தது இன்றிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்கு முன் சர்க்கார் அதாவது பிசேசருடைய வழக்கில் நீ சாட்சியம் கூறினாயா இல்லை இந்த பதில் உண்மை இருந்தது ஏனென்றால் பைஜிநாத் இந்த சாட்சியத்தை ஏழு மாதங்களுக்கு முன்னர் கூறியிருந்தான் ஒரு வருடத்துக்கு முன் சுன்னுவின் வழக்கில் சாட்சி கூறினாயா இல்லை இந்த பதிலும் உண்மைதான் சுன்னுவின் வழக்கு பதினான்கு மாதங்களுக்கு முன்பு நடந்தது இல்லை இல்லை தெரியாது ஆம் ஆமாம் இதை போல நீ இதுவரை பல வழக்குகளில் சர்க்கார் சாட்சியாக இருந்திருக்கிறாய் தாங்கள் இரண்டைத்தான் கூறியிருக்கிறீர்கள் இத்தனை வழக்குகளில் நீ அடிக்கடி போலீஸ் தரப்பு சாட்சியமாக அவர்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறாய் இதற்கு முக்கியமான காரணம் ஏதும் உண்டா பைஜிநாத் தனம் கோட்டாரை நோக்கி தியாக செம்மல் போல் உணர்ச்சி வேகத்துடன் காரணம் நான் சூரத்தனமுள்ள மனிதன் என்பதுதான் அயோக்கியர்களுக்கு எதிராக சாட்சியம் கூற எவருக்கும் துணிவிருப்பதில்லை நான் பயமற்றவன் ரவுடித்தனத்துக்கு நான் எதிரி இதனால் நான் எதை பார்க்கிறேனோ அதை ஊழறிய சொல்லுவதற்கு நான் தயங்குவதில்லை என்றான் வக்கீல் அவனை இடைமறிக்க முயற்சி செய்தால் மாஜிஸ்ட்ரேட் சாட்சி கொண்டிலிருந்து இறங்கி விடும்படி அவனுக்கு ஜாடை காட்டினார் ஆனாலும் பைஜிநாத்தின் பிரசங்கம் ஓயவில்லை எனது வட்டாரத்தில் உள்ள குண்டர்களை விரட்டி அழிப்பதென்று நான் சபதம் எடுத்துள்ளேன் இதை முடித்த பின் தான் ஓய்வெடுப்பேன் என் வார்த்தையில் நான் உறுதியாக நிற்பவன் இதற்காக என் உயிரே போனாலும் சரி எனக்கு கவலை இல்லை அடுத்த சாட்சி கூண்டில் ஏறினான் உன் பெயர் என்ன சின்னவஸ்தாது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் இதை திருத்தினார் பேஷ்காரிடம் சோட்டை லால் என்று எழுதி கொள்ளுங்கள் என்று கூறினார் சின்னவஸ்தாது அவரை பார்த்து முறைத்த விதம் தன்னை யாரோ உண்மையிலேயே சோட்டாவாக அதாவது சின்னவனாக்கி அவமதித்து விட்ட மாதிரி இருந்தது கோபத்தில் அவன் எச்சரை விழுங்கி கொண்டான் அடுத்த கேள்வி உன் தந்தையின் பெயர் என்ன குசேகர் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் மறுபடியும் திருத்தினார் குசேகர் பிரசாத் இம்முறை தன் தந்தையை யாரோ திட்டிவிட்டது போல் முறைத்தான் சின்னவஸ்தாது ஜாதி பிராமணன் வசிப்பது நாங்கள் கஞ்சாவாசிகள் அது சரி உன் கிராமத்தின் பெயர் என்ன கஞ்ச் எந்த கஞ்ச் சின்னவஸ்தாது அலட்சியமாக ஏழு எட்டு கஞ்ச் இருக்கிறதா என்ன என்று வினவியவன் சற்று பொறுத்து சிவபால் கஞ்ச் என்றான் சொல்லு கடவுள் சாட்சியாக நான் சொல்லுவதெல்லாம் சத்தியம் சொல்லியாகிவிட்டது சொல்லவில்லையே வாயால் சொல்லு கடவுள் சாட்சியாக நான் சொல்லுவதெல்லாம் சத்தியம் வாயால் சொல்லியாகிவிட்டது கோட்டு சேவகன் கனம் கோட்டாரை நோக்கினான் சம்பாஷணைக்கு ஒரு முடிவு ஏற்பட்டு விட்டது போல் நிசப்தம் ஏற்பட்டு விட்டது மாஜிஸ்ட்ரேட் சின்னவஸ்தாதை உற்று பார்த்தார் தூக்கி நிற்கும் தாடை எலும்புகள் காலை மாதிரி பிடரி கயாதின் சொன்னது போல் துதிக்கை இல்லாத யானை மாஜிஸ்ட்ரேட்டோ வெறும் அறிவு ஜீவி உடனே சேவகனை நோக்கி சாட்சியை வெளியே போய் வாயை சுத்தம் செய்து கொண்டு வர சொல் என்று உத்தரவிட்டார் வெளியே போய் வாயை சுத்தம் செய்து கொண்டு வா சின்னவஸ்தாது அங்கவஸ்திரத்தை எடுத்து முகம் வாய் எல்லாவற்றையும் நன்றாக துடைத்து கொண்டான் பிறகு கப்பலின் ரேலிங்கில் சாய்ந்து கொண்டு கடலில் வாழும் நீர் பிராணிகளை வேடிக்கை பார்ப்பது போல சாட்சி கூண்டிலே சாய்ந்து கொண்டு சுற்றுமுற்றும் பார்க்கலானான் மாஜிஸ்ட்ரேட் மீண்டும் கூறினார் 
சாட்சியை வாயை சுத்தம் செய்து கொண்டு வர சொல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சின்ன வஸ்தாதை நோக்கி போய் வாயில் இருக்கும் வெற்றிலையை துப்பிவிட்டு வாயை அரம்பிக் கொண்டு வா என்றார் சுயநம்பிக்கையுடன் சின்ன வஸ்தாது உண்மையாக மிகவும் ரசித்து மெதுவாக வெற்றிலையை குழப்பிக் கொண்டு இருந்தான் போய் உன் சுயநம்பிக்கையை துப்பிவிட்டு வா என்று சொல்வது போல் அவனுக்கு தோண்டியிருக்க வேண்டும் காதில் விழாதவன் போல் மெதுவாக வெற்றிலையை விழுங்கிவிட்டு மீண்டும் அங்கோஸ்தத்தினால் வாயை துடைத்து கொண்டான் மேஜிஸ்ட்ரேட் சேவகனை நோக்கி உத்தரவிட்டார் சாட்சிக்கு பிரமாணம் செய்து வை அவர்களிடையே ஏற்பட்டுவிட்ட இந்த உடன்பாட்டை சற்றும் ரசிக்காதவனாய் சின்ன வஸ்தாதை வெறித்து பார்த்தவாறே சேவகன் கூறினான் சொல்லு கடவுளின் சாட்சியாக நான் சொல்வதெல்லாம் சத்தியம் நான் சொல்வதெல்லாம் சத்தியம் கடவுளின் சாட்சியாக கடவுளின் சாட்சியாக சின்ன வஸ்தாதி இங்கும் அங்கும் பார்த்தவாறே அனாயாசமாக கூறினான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் முதலில் ஜோக்நாத்தின் வீட்டை சோதனை போட்டது சம்பந்தமாக அவனை சில கேள்விகள் கேட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் ஜோக்நாத்துடன் அவனுடைய வீட்டில் நுழைந்தது வரையிலான கேள்விகளுக்கு பதில் சொன்னான் அவள் தொடர்ந்து இன்ஸ்பெக்டர் வினவினார் ஜோக்நாத்தின் வீடு சோதனையிடப்பட்டதா ஆம் என்ன கிடைத்தது ஒன்றும் இல்லை பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரின் புருவங்கள் சுருங்கின சற்று அழுத்தமாகவே கேட்டார் சோதனை செய்ததில் என்ன கிடைத்தது பதில் சொல் என்ன கிடைக்கும் மணிதான் ஜோக்நாத்தும் அவனுடைய வக்கீல் இருவரும் வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டனர் பின்னால் இருந்த சனீஸ்வரன் சொன்னான் சபாஷ் அடித்து தள்ளு மகனே யார் அது பேசியது இது முறையற்றது என்றார் தனம் கோட்டார் கம்பீரத்துடன் இதற்குள் சனீஸ்வரன் கோர்ட்டுக்கு வெளியே நடந்து விட்டான் சோதனையிட்டதில் மூன்று நகைகள் கிடைத்தன அவை உண்முன்னே வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்றார் ப்ராசிக்யூட்டர் ஜோக்நாத்தின் வக்கீல் பாய்ந்து கொண்டு வந்தார் கோட்டாரை நோக்கி தனம் கோட்டார் அவர்களே இது குறுக்கு விசாரணை என்றார் தனம் கோட்டார் அவர்களே சாட்சி எதிராக மாறிவிட்டான் நான் இவனை குறுக்கு விசாரணை செய்ய அனுமதி கேட்கிறேன் என்றார் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அனுமதிக்கிறேன் என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் கம்பீரமாக இதை ஜோக்நாத்தின் வக்கீல் ஆட்சேபித்தார் கனம் கோட்டாரவர்களே இந்த சாட்சி எதிரியாக மாறிவிட்டான் என்பதை இவர் எழுத்து மூலம் எழுதி கொடுக்க வேண்டும் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் தம் ஃபைலில் இருந்து ஒரு தாளை எடுத்து நீட்டினார் அது முன்பே எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்தது போல் இருந்தது அந்த விண்ணப்பம் கோர்ட்டின் முன்னே வைக்கப்பட்டது ஜோக்நாத்தின் வக்கீல் மீண்டும் ஆட்சேபத்தை கிளப்பினார் கோட்டாரவர்களே இந்த மனு முன்பே எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதனால் எவ்வித மாறுபாடும் ஏற்பட இடமில்லை என்றார் கனம் கோட்டார் இருந்தாலும் எதிர்த்தரப்பில் இதற்கு விளக்கம் கூற வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் கூறினார் கோட்டாரவர்களே இது தினசரி நடக்கும் வியாபாரம்தான் கோர்ட்டின் தந்திரோபாயங்கள் இவை நாங்கள் எந்த நிலைமைக்கும் தயாராகவே இங்கு வருகிறோம் நல்லது குறுக்கு விசாரணையை தொடரலாம் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சின்ன வஸ்தாதுவின் பக்கம் திரும்பி தன் கேள்வியை மீண்டும் கேட்டார் உன் முன்னே வைக்கப்பட்டிருக்கும் இம்மூன்று நகைகளும் ஜோக்நாத்தின் வீட்டை சோதனையிட்ட போது கைப்பற்றியதுதானே அர்த்தமில்லாமல் சலசலவென்று தான் பேச விரும்பவில்லை என்பது போல் சின்ன வஸ்தாது கோட்டாரை நோக்கி நான் கொடுக்க வேண்டிய வாக்கு மூலத்தை கொடுத்தாகிவிட்டது சோதனையிட்டதில் எதுவும் கெட்டவில்லை அவ்வளவுதான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் தம் பையிலிருந்து ஒரு தாளை எடுத்து நீட்டி எது எது கைப்பற்றப்பட்டது என்று எழுதியுள்ள இந்த பத்திரம் உன் முன்னால் தானே எழுதப்பட்டது என்று வினவினார் என் முன்னால் வசவும் திட்டுகளுமே பரிமாறப்பட்டன எழுத்து மூலம் எதையும் செய்ய அப்பொழுது சந்தர்ப்பம் இருக்கவில்லை இந்த பத்திரத்தில் உன் கையெழுத்து இருக்கிறது நன்றாக பார்த்துக்கொள் சின்ன வஸ்தாது கோட்டாரை நோக்கி சர்க்கார் என் வாக்கு மூலம் முடிந்துவிட்டது இவர் அதே கேள்வியை ஏன் மீண்டும் மீண்டும் நச்சரிக்கிறார் என்றான் இம்முறை கோட்டார் அவனுக்கு பறிவு காட்டவில்லை கடுமையான குரலில் எச்சரிப்பது போல் கூறினார் 
பத்திரத்தை பார்த்து பதில் சொல் பொய்யான சாட்சி கூறினால் ஜெயில் வாசம்தான் கிடைக்கும் சின்ன வஸ்தாவது இதனால் சற்றும் பாதிக்கப்படவில்லை மார்பை நிமிழ்த்தி கொண்டு நின்றபடி கூறினான் சர்க்கார் ஜெயில் வாசம்தான் இருக்கவே இருக்கிறது கோர்ட்டுக்குள் நுழையும் போதே ஒரு காலை ஜெயிலுக்குள்ளேயும் ஒரு காலை வெளியிலேயும் வைத்து கொண்டுதானே வருகிறோம் ஆனால் பத்திரத்தை நான் பார்ப்பதில் என்ன இருக்கிறது சர்க்கார் படிப்பு எழுத்து என்பது என்னை பொறுத்தவரையில் பாபமாகிவிட்டதே பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் குரலை உயர்த்தினார் அப்படியென்றால் நீ எப்படி கையெழுத்து போடுகிறாய் இந்த கையெழுத்தை நீ போடவில்லையா இவ்வளவு நேரத்துக்கு பிறகு ஜோக்நாத்தின் வக்கீல் வாயை திறந்தார் ஏதோ ஒரு கண்டு குட்டியை தடவி கொடுத்து கொஞ்சுவது போல் குழைந்தார் மெதுவாக ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேளுங்கள் சாட்சி எங்கும் ஓடி போய்விட போவதில்லையே பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் இதை சற்றும் பொருட்படுத்தாதவராய் அப்படியென்றால் இதில் எப்படி கையெழுத்து போட்டாய் என்று கேட்டார் யார் கையெழுத்து போட்டது என்றான் சின்ன வஸ்தாது எங்களுடைய ஏழு தலைமுறையில் யாராவது கையெழுத்து போட்டிருந்தால் அல்லவா நான் போட போய் பார்த்து கொள்ளுங்கள் வீட்டிலே நூறு பத்திரம் வைத்திருக்கிறேன் ஒவ்வொன்றிலும் கட்டை வரல் அடையாளம்தான் வைத்திருக்கிறேன் சின்ன வஸ்தாது இப்படி கூறி முடித்ததும் பெருமிதத்துடன் தனது விழிகளை நாட்புறமும் சுழற்றினான் பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் மறுபடியும் கேட்டார் இந்த காகிதத்தில் கையெழுத்து போட்டது நீதானே கத்த வேண்டுமென்றால் கௌதாரி மாதிரி கத்திக்கொண்டே இருங்கள் யார் வேண்டாம் என்றார்கள் கோட்டார் இடைமறித்தார் மரியாதையுடன் பேசு சின்ன வஸ்தாதுக்கு வெறி மூண்டுவிட்டது அவரவர்களுக்கும் மரியாதை இருக்கிறது சர்க்கார் இவர் மிரட்டலை காஞ்சி நானேன் தவறாக சாட்சியம் கூற வேண்டும் என்றான் உறக்க பப்ளிக் பிராசிக்யூட்டர் தம் காகிதங்களை மடித்து எடுத்துக் கொண்டவாறே இனி நான் கேட்க வேண்டியது எதுவும் இல்லை என்றார் சின்ன வஸ்தாது நழுவிய லுங்கியை பிடித்துக் கொண்டே நழுவ பார்த்தான் இதற்குள் ஜோக்நாத்தின் வக்கீல் கூறினான் தனம் கோட்டார் அவர்களே நான் இவரை சில கேள்விகள் கேட்க விரும்புகிறேன் கோட்டார் ஆட்சேபிக்கவில்லை வக்கீல் கேட்டார் தயாதீனின் பெண் பேலாவை உனக்கு தெரியுமா யாருக்கு தெரியாது அப்படி இப்படி பேசாதே உன்னை பற்றி மட்டும் சொல் உனக்கு அவளை தெரியுமா இல்லையா ஏன் தெரியாது அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவள் கெட்ட நடத்தை உள்ளவள் கனம் கோட்டார் இடைமறித்தாள் இந்த கேள்வி அர்த்தமற்றது இதற்கும் வழக்குக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஏன் இல்லை சர்க்கார் விஷயம் இதோ தெளிவாகிவிடும் என்று விரல்களை சொடுக்கினார் வக்கீல் பேலா கெட்ட நடத்தை உள்ளவள் என்று நீ சொல்கிறாயா கண்ணால் பார்த்திருக்கிறேன் என்ன பார்த்தாய் ஜோக்நாத்துடன் தகாத உறவு கொண்டிருந்தாள் அதனால்தான் கயாதீன் ஜோக்நாத்தை இவ்வழக்கில் சம்பந்தப்படுத்தி இருக்கிறார் இதன் பின் குறுக்கு விசாரணை அதே பழைய பாணிக்கு இறங்கிவிட்டது கோர்ட்டில் ஆயிரம் முறை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ள அதே பழைய கதைதான் அதாவது உலகத்தில் திருடன் என்று யாரும் இல்லை திருடனாக கருதப்படுகிறவனுக்கு அந்த வீட்டின் எஜமானி சகோதரி பெண் என்று யாருடனாவது தகாத உறவு இருக்கும் இரவு தனிமையில் உறவாட அவள் தன் காதலனை அழைத்திருப்பாள் வீட்டு எஜமானர் அவனை தன் நண்பனாக மாப்பிள்ளையாக தங்கையின் கணவனாக கருதாமல் திருடன் என்று பிடித்து கொடுத்திருப்பாள் அதன் பலனாக இப்படி இன்னும் வழக்கு இதே பாணியில் தான் தொடர்ந்தது அந்த இன்ஸ்பெக்டர் இப்பொழுது சிவபால் கஞ்சில் இல்லை கட்டில்கள் கறவை பசு முதலியவற்றுடனும் கான்வென்ட்ல் படிக்கும் தம் பெண்ணுடனும் நகரத்தில் ஏதோ ஒரு சந்தில் மிகுந்த சமத்துடன் ஒரு சிறிய வீட்டை தேடி பிடித்திருந்தார் பிரத்யேகமான ஒரு அலுவல் அவருக்கு தரப்பட்டிருந்ததால் அவர் ஒரு சாதாரண பிரஜையின் நிலையில் வாழ வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருந்தது குறிப்பாக சர்க்கார் ஊழியர்களுக்கு இப்படி சாதாரண பிரஜையாக வாழ்வதென்பது வருந்துவதற்குரிய ஒரு காரியம் அல்லவா இதனால் அவரை பார்க்கும் போது வருத்தமாக இருந்தது ஜோக்நாத்தின் மீது சாட்டப்பட்ட திருட்டு குற்றத்தின் மீது அவர் சோதனையிட்டதால் அவர் கோர்ட்டுக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார் இன்று அவர் மீண்டும் கஞ்சுவாசிகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும்படி நேரிட்டிருந்தது சின்ன விஸ்தாவின் சாட்சியத்தை கேட்டதுமே தம்மையும் அறியாமல் 
சீச்சி என்றவர் கோட்டாளரை கவனிக்கும் முன்பே தயாதீனின் தரத்தை பற்றி அவரை வெளியே அழைத்து கொண்டு வந்துவிட்டார் சற்று நேரம் இருவரும் மௌனமாக நின்றனர் முடிவில் இன்ஸ்பெக்டர் ஓ இந்த கஞ்ச் மனிதர்கள் சி அயோக்கியத்தனத்துக்கும் ஓர் எல்லை இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட பெண்ணை பற்றி இப்படி அபவாதம் பேசும் நாக்கு அறிந்து விழவில்லையே என்றார் ஆற்றாமையுடன் தரையை வைத்து பார்த்து கொண்டு நின்ற கயாதீனை பார்த்தால் இரண்டு செங்கல் இழுக்கிடையே கிடந்த குண்டூசியை குனிந்து எடுக்கலாமா வேண்டாமா என்று யோசிப்பது போல் இருந்தது வெறுப்பு நிறைந்த குரலில் இன்ஸ்பெக்டர் தொடர்ந்தார் யார் யாரை வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் இந்த மனிதர்களை ஏனென்று கேட்பாரே கிடையாது வழக்கமான தம் தளர்ந்து செல்லிட்ட குரலில் கயாதீன் கூறினார் இன்ஸ்பெக்டர் இதை தவிர வேறு என்ன நடந்திருக்க முடியும் நீங்கள் ஜோக்நாத்தை கைது செய்த அன்றே இனி என் குடும்பத்தில் யாருடைய மானமும் தப்ப முடியாது என்றுதான் நான் நினைத்தேன் இதற்காக நான் பெரிதும் வருந்துகிறேன் வருந்துவதற்கு எதுவும் இல்லை உங்கள் மீது என்ன குற்றம் யாரை திருடன் என்று நிரூபித்து ஜெயிலுக்கு அனுப்ப விரும்புகிறீர்களோ அவன் தான் தப்பிக்க எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய துணியாமல் இருக்க மாட்டானே எனக்கு உடம்பெல்லாம் பற்றி எரிகிறது எனக்காக வருத்தப்படாதீர்கள் இன்ஸ்பெக்டர் சாஹப் இதுதான் இந்த நாட்டின் நடப்பு கோர்ட்டு படியேறினால் எல்லாவற்றுக்கும் தயாராக இருக்க வேண்டியதுதான் எங்கு வர நேர்ந்தால் அது பெரும் துர்பாகியம் என்று நினைத்து கொள்ள வேண்டியதுதான் உங்கள் உடம்பெல்லாம் பற்றி எரிவதால் என்ன பயன் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும் இன்ஸ்பெக்டர் சாஹப் ஜோக்நாத்தில் வக்கீல் வில்லில் இருந்து புறப்பட்ட அம்பு போல் வெளியே வந்து இன்னொரு கோட்டை நோக்கி ஓடினார் பின்னாலேயே ஓடி வந்த கட்சிக்காரர்களை நோக்கி அவசரப்படாதீர்கள் ஜோக்நாத் விடுதலையாகட்டும் பிறகு ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக கவனிக்கிறேன் ஆமாம் போலீசாரையும் கூடத்தான் என்றார் திடுக்கிட்ட இன்ஸ்பெக்டர் திரும்பி பார்த்தார் ஆனால் அவர் பார்ப்பதற்கு என்ன பாக்கி இருக்கிறது தர்பாரிராகம் தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்